。包啊，哎呀，肯定是昨天果汁磕坏了，亏我还借了套衣服，准备演讲的时候一鸣惊人的，这下好了。要不吃点药，一时半会儿肯定好不了。不行，这回姐妹真对不住你了。这秀一天肯定有毒，哎，我真中花水的了。哎呀，我的演讲完毕，谢谢大家。那么下一组参赛的同学是卢婉婉、顾桥。卢婉婉和顾桥同学来了吗？怎么还不来？既然没来，那就算弃权了。老师，我们来了，没有弃权。既然来了，那就开始吧。比赛也能迟到，这个卢婉婉可真是名不虚传。她不是吊车尾吗？怎么也来比赛了？谁知道呢？大家看到这个标题？肯定很不解，这个“知”和“医学”有什么关系呢？呃，殊不知、呃，很多疾病都是由“吃”引起的。所谓“药食同源”，这种方向的课题，好意思拿来参加比赛，也太不专业了吧！别紧张，小小烘焙比赛，你听不到这些声音。带着光来临，两颗心的初遇。说吧，今天本来是他上台演讲的，结果因为喝了过期的果汁，所以拉肚子了，就只能由我这个吊车尾来救场。这个就是营养学里所说的食物与机体的互相作用，必需营养素包括维生素。五基盐、氨基酸、脂肪酸以及作为能量来源的某些碳水化合物。非必需营养素是指机体能从其他化学物中合成的营养素，当然也可以从膳食中获得。所以呢，我们平常吃的东西和我们的机体健康是息息相关的。比赛结束了，比赛结果会在十天后公布。同学们都很优秀，希望在未来的课业中也可以全力以赴。谢谢大家。恭喜你啊！谢谢。要不是你那条消息发的及时，我很可能旧病复发，交代在台上了。为什么把我的号码给关爱？卢婉婉，未经过我的允许私自把我的号码泄露给其他人，这是不尊重我的做法。你说什么呢？以您俩的关系，这号码用得着我来给吗？关爱学姐挺好的呀，人长得漂亮。脾气又好，我要是男的，我也喜欢他，你就大方的承认吧，没什么好丢人的。承认什么？还是是你希望我去喜欢他？
你喜欢谁是你的私事，跟我没关系。奇妙，自己跑去看人家比赛，还在这跟我装不熟